ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரியாணிக்கெல்லாம் நம்ம கத்திரிக்காயில் ஒரு கிரேவி மாதிரி சைடில் வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த கிரேவியை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எல் எடுத்திருக்கேன் அதை பொறிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வெள்ளை எல்லு தான் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது கருப்பு எல்லு இருந்தாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம எடுத்துடலாம் வேர்க்கடலை வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்குவோம் நம்ம ஒரு எட்டு முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை எள்ளு எல்லாமே வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை மிக்சியில போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்குவோம் கால் ஸ்பூனோட கம்மியா ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் முழு மிளகு பத்து மிளகு போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல எல்லாம் கட் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்கும் நம்ம கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெயில் நல்லா கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கத்திரிக்காயை எண்ணெயிலெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு குழம்பு வைக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து கடுகு ஜீரகம் மிளகு எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ இதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை நம்ம வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதக்கியாச்சு பெரிய தக்காளியாக ஒரு தக்காளி இருந்தது அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் இது நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இது வந்து இது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இது கரம் மசால் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயை வதக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதே இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தட்டை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை தட்டு வச்சு மூடி வைக்கலாம் இந்த அளவுக்கு புளியை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு தண்ணியை மட்டும் வடிகட்டி இதில் ஊற்றலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் இந்த புளியை வந்து இந்த டைம் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இந்த புளியெல்லாம் ஊற்றிருக்கிறதுனால ஒரு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கட்டுங்க அது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எள்ளு வேர்க்கடல முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இதை ஊற்றிடலாம் அதில் இந்த முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காயிரும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் கொத்தமல்லியும் தூவி விட்டுடலாம் தூவி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் மூடி இருக்கட்டும் எண்ணெயெல்லாம் கசிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் நல்லா கசிஞ்சு நல்லா வந்துருச்சு கத்திரிக்காயும் நல்லா முழுசு முழுசாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை எடுத்து நம்ம நல்லா பிரியாணி வச்சுட்டு சைடில் வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி நல்லா ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வச்சுட்டு நம்ம பிரியாணிக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க நல்லா ஹோட்டலில் பாய் வீட்டிலலாம் செய்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு கத்திரிக்காய் கிரேவி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு வச்சு நல்ல ஒரு பிரியாணியை செஞ்சு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பரிமாறலாம் கண்டிப்பாக அவங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் இது பிடிக்கும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சம